啊。所以第五，让心中美好的特质来帮助自己，怎么帮呢？要时常呼唤心中的佛陀啊！各位，佛陀不在外面了啊，佛陀就在你的本性里面，自信佛陀啊。啊，众生无边誓愿度，自信众生誓愿度。啊，佛陀就在里面，所以你随时念着阿弥陀佛，念阿弥陀佛，就呼唤心中的佛陀，然后讲出佛陀的话，佛陀的眼睛，佛陀的手，佛陀的声音。啊，这样这个人走到哪里，都带给别人快乐。啊，不要用说我是女人呢，你干嘛欺负我？谁说你是女人？我值啊！我是男人啊！我是女人啊！我是小孩啊！我是有钱人啊！啊，那你是讲了这个相假的分别哦。你要讲说我是佛陀，我可以帮他，我应该帮他，用你的佛性啊，那么念出佛号咒语来利益众生。所以第六，不要让自己的心成为自己的敌人。我们现在所受的苦，谁害我们的佛吗？上帝吗？风水八字吗？不是，是我们的烦恼心造的恶业，你自己害自己。所以根本我们要针对治我们的心啊。那我们的心烦恼是假的，就不要管它，用真的就好了。哎、啊，修学大乘教法最快的是是诸法空相，当下即治，自信本清净，我有佛性，这样就好了。哎、嗯，就开始修，用佛性去做一些事情了。啊，那烦恼是假的，佛性一起如汇日太阳啊，烦恼如冰山，马上就消化掉。啊，所以一下就超越了。所以第七，心中最大的敌人是什么呢？怨恨、不满，别人对不起我，别人伤害我，这是最可怕的了。这也就是你得癌症和睡不着觉、胃溃疡的原因，就是从这边来的了。啊，什么腰酸背痛啊，都是什么不甘愿、不接受，把错怪给别人，就没有惭愧心啊。所以发个大愿，我从今天开始学忍辱先人，你砍我、杀我，我依然爱你啊，因为我是在修这个的，不是在修你影响我的。所以恨不能消灭恨，我有慈悲的爱能够消灭恨。这佛告诉我们。啊！别人用剑要刺我，我眼睛打开，我爱你，那剑就变花，这样是如此啊！所以有一位二太太，为了要把那个大太太毁容，《法句经》里面的故事，对不对？然后他如果毁容了，啊，这位有钱人就会娶这个啊小妃女，不要大老婆，所以就用那个滚烫的油汤水泼在大夫人的身上，要泼下去，一泼水来了。一刹那几秒钟，这个大夫人保持正念啊！哎呀，好在有这个小悲女帮我，我才能够去供养佛陀啊！哎，我应该感谢他，我一点都不能怀恨他。结果这个热滚烫的水变冰水嘞，啊，一点都伤害不了他。各位，佛告诉我们，真是如此啊！一刹那就改变，所以各位千万不要不小心被惹上，马上一生气，不行，阿弥陀佛，对吧？啊，不瞒你，北面后我一定要用这个好的心，结果世界就改变了。不然呢，以恨报恨啊，两个就吵了，就恨了，什么问题就来了啊。所以别人对你也不好，那天天诗词回向给他，天天念佛回向给他啊，给他立大牌位，好好超度啊，好好的回向，增加他的福报，哎，这样你就解放了啊。所以第八，有道德的人使众人快乐，想的都是事；但是没有道德的人呢、啊，只想着自己的快乐。啊，我要买什么房子？我要分期付款买什么车子？啊，赚了一年，我计划到欧洲去度假度假。各位不用去欧洲度假了，到越南好不好？哎，到贫苦的地方去善财善财，修福报倒是真的。啊。所以，随时为现在我们修行叫转化思想，不再为自己啊，为众生啊。生病呢，哎呀，生病就是在消业障啊。而且呢，怨众生的病苦，哎呀，我知道苦都到我身上来，哎，你一下就不痛了。为什么？因为你要为众生想
啊，所以各位要把这个思想一直灌在你内心里面，将来来自你生下来，我为什么要生下来？我是要给别人快乐的，所以跟爸爸妈妈讲话就很柔顺啊，随时配合别人，随时配合配合。为什么要结婚？我也不知道我爱不爱他，但是他很爱我，所以我跟他结婚，这样而已，这样你就快乐了。啊，因为呢，你只是希望对方快乐，不是说哦，我好喜欢他，所以你跟他结婚哦，你苦吧？啊，因为你是以自己为出发点的，啊，所以现在呢，一切都为了别人啊。再来第九，人世间最美丽的情景是出现在当我们怀念父母的时候，孝顺。来，再来念一次来 n o m o r m i n i d o d o b o y 说、哦、好，好合掌，然后看着爸爸在右边，妈妈在左边，然后他们快乐健康啊，无量的爸爸，无量的妈妈，然后我们就一直念的，那么咪咪多多波语说好，不会念也没关系，眼睛看着爸爸妈妈好健康，很快乐的看着我们啊，那么咪咪多多波语说好，那么咪咪多多波语说好，那么咪咪多多波语说好，那么咪咪多多波语说好。南无弥陀多波夷说哈，南无弥陀多波夷说哈，南无弥陀多波夷说哈，南无弥陀多波夷说哈，南无弥陀多波夷说哈，南无弥陀多波夷说哈。啊，看着我们倒水给爸爸啊，帮妈妈按摩啊，就做一切让他们快乐的事情。南无弥陀多波夷说哈，南无弥陀多波夷说哈，南无弥陀多波夷说哈。南无弥尼多多波夷说哈，南无弥尼多多波夷说哈，南无弥尼多多波夷说哈，南无弥尼多多波夷说哈，南无弥尼多多波夷说哈，南无弥尼多多波夷说哈，南无弥尼多多波夷说哈。各位每天都要找个时间这样做啊，那么观想，然后爸爸妈妈如果在我们身边呢，那是更大的福报啊啊。哎，像我出家了啊，我不管到哪里，出国以前一定要打电话给我的妈妈啊，报告，哎呀去哪里呀、啊？来讲讲讲，好啊，然后了，啊回来啊，哎呀报告我回来啦，嗯好啊，那挂掉，但是呢安心呢，啊我家人不会说哦那再见了啊，您再见的不用，好，好，结束了，啊废话少说，啊、哎。以心传心 ，OK 了啊！在我们家人很少聊天的，不知道聊什么啊。家人就互相关心，这样就好了啊。所以，但是呢，知道对方的需要，哎、啊。第十，以父母之心为心，不使担忧，才是为子的孝道啊。想着爸爸妈妈希望我们做什么，我们就做什么。但是各位，现在的爸爸妈妈是谁？你知道吗？众生。那只鸡，那只鸭，那个神，那个人，那个鬼，啊，所以呢，他父母就是要离苦得乐，啊，那我们要想着父母的离苦得乐，不要让他烦恼。喂，我来帮你们。所以各位在念佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，念了大声。如果有机会到寺庙来，寺庙晚上很多寺庙都会敲钟，当，很大声。那么那时候你要跟着念。跪在那边念，那我们的声音会随着寺庙的大梵钟啊，走入地狱，乃至其他世界，啊，让他们离苦。那我们的心呢、啊，透过这个啊清净的梵钟啊，融入在世界里面。愿一切父母啊离苦得乐啊。第十一，生日是母亲节啊，哎呀，我们能够生下来，父母为我们多苦啊啊，所以我们生日是不庆祝的啊。第十二，孝守重顺，啊，要体贴父母的心，所以从今天开始，身色柔顺，切不可不耐烦，啊，不耐或嫌烦，啊，小朋友听着啊，爸爸妈妈讲，我家崩了，好了好了好了，你们带，有了有了有了，啊，什么爸爸妈妈对吧？你就会觉得很烦哦，啊，千万不行。爸爸妈妈在讲话，这样听着听着听着清清楚楚，声色柔顺。然后你对爸爸妈妈是如此，你才会对一切众生都如此。你要开始练习啊啊！所以我们有时候供养师父老和尚
上面这么样的恭敬，目的在干嘛呢？目的就是学习供养众生这么样的柔软。各位一定要记住哦，千万不要，哎呦，我有老和尚，我有上师，哎呦，骄傲的不得了啊！看到哎哎哎，排队，哎，对上师要，啊，对别人，哎，哎，好可怕啊！啊我经常看很多人，我经常去外面演讲，会有那些保镖啊，会有人保镖，老菩萨跪在那边拿着红包，啊，这挤过来，肚子打下去，哎呀，我看了心都碎了，哎，你不要这样好不好？你想罗刹，那老人家过来要、啊、拜拜佛，清净清净法师，不行了，这样会乱的，啊，那这个叫什么？可惜啊，对师傅是这样，对菩萨，他不知道他打到他妈了。啊，所以各位从今天开始，对一切人、一切众生，都要这样子的细心、柔软。啊，哎呀，一只蟑螂死在地下，用卫生纸给包好、包好、包好，开始念了。啊，念往生咒啊，尊生佛母咒啊，啊，给他举办了小小的丧礼。我从小都这样，我以前是基督教徒啊，啊，家里的鱼又死掉了。哎呀，我妈妈就又到叫我去后花园，我就开始挖挖挖好以后啊，能埋下去，弄好，妈妈就给我一个筷子绑好十字架，放，哎，给他念念，然后家里后面都是十字架，啊，然后久了以后，那十字架也不见了，鱼一刷又没有了。现在想起来，哎，我这个人还不错哦，啊，不是那种坏心的人哦，啊，他懂得去爱。但是还是很笨呢，笨到什么？居然把鱼钓回来家里那买，啊，那些鱼都是我钓回来的，然后再给它养，然后再给它埋葬这样，啊，我从来不会吃它，所以就说可怜呐、啊，没有听到佛法，啊，想必上辈子就很喜欢放生，就是看鱼的活就很快乐，这个意思是存在的，啊，但是不知道把它钓回来是很痛苦的事情。啊，所以各位，我现在拿一个钩子，我一直扯你，你一直跑，你看苦不苦？所以现在想起来，内心里面就痛痛的。啊，我有我有一次出家，想到我儿子哭得很厉害，我一辈子就打我儿子一次，那一次。啊，他不知道在哭闹什么，我就啪打一声，啊，不要走。然后有时候后来出家想到这个，我内心呢像刀子在割啊，我怎么可以这样子的打自己的儿子呢？啊。哎呀，我以前怎么对我爸讲话那么大声呢？啊，现在想起来自己很痛苦，啊，这个要忏悔几百年了，啊，那不是光对爸爸、儿子这样而已啊，对一切众生都要如此啊，深色柔顺，啊，所以各位，特别我们佛教徒啊，我们道场里面的菩萨，只要人家进来，老菩萨拜佛，走错位置拜在住持，没关系，老菩萨，你拜到住持的位置哦。你要做住持哦，你不要说哎哎哎，那出席人要摆，你不知道他老婆上是观音菩萨，哎呀，那你可亏大了啊！要很深色柔软，没关系，你拜完下回，哎，你中了做住持的因哦，老婆上说啊，那有啊，那有啊，拜膜拜，哎，你要这样，要不要老婆上干嘛？要不要喝水啊？啊，要不要干嘛？要对他好一点，各位真是如此。所以各位听过我讲故事，天天在我们会日讲堂拜佛的那个就是观音菩萨示现给我，天天在会日讲堂外面捡垃圾的那一对老夫老妻就是观音菩萨示现给我看，啊，原来我周围都是观音菩萨、地藏菩萨，只是我自己不知道他们在示现佛法给我看，啊，所以各位呢，在你的周围，你今天发了菩提心了。诸佛菩萨就是密密麻麻的创造任何的因缘机会，在你梦中，在你生活当中，一直要激发你。你不要舍掉任何一个因缘啊！任何一个人来，你要最上上宾来款待他，对他最好啊，来对待他那就对了啊！这个叫对一切众生也要深色柔顺，不要不耐烦啊，要很细心。所以，生病从哪里来呢？容易生病，就是对父母、对师长，哎，让他烦恼，让他忧虑，或对他没有礼貌，就是、生病的原因。
这个位随时要呵护的一切众生呢，啊，千万不要看不起。第十四，所以这一辈子要经常说什么？谢谢，各位每天谢谢，谢谢天，谢谢地。所以我们佛教徒看人家在拜土地公，阿弥陀佛，你拜土地公供养供品，我负责念咒语。哎，那个供品变成扩大无量无边，土地公得到利益了。你不要说哎，一边摆一边摆，当然。那小金爪，小金爪做火供，我撒烟供粉，那烟供粉，啊，所以希望我们新加坡也做那个金爪，那上面有一些哎椰子粉，来一烧，哇，这可香了，啊，上面还贴个红字图，哇，得了，啊，因为他们在修金爪，你不要讥嫌他，你要觉得说，哎，我怎么来帮助他，啊。哎，他他做这个事情，那么我更来创造他功德，他也有功德，我也有功德，又能够利益众生，所以随时要说谢谢这句祷告词。所以第十五，一早上一睡醒，要为自己、为朋友、为父母、为全世界，向这个宇宙说声谢谢，谢谢。啊，树存在，像各位新加坡的树是全世界最美的呢。我今天在路上，我跟关系老师，这个树还长得真漂亮啊！因为没有刮风嘛，它长得就是这么美，哎，真是奇迹啊！那各位树在上面，然后白天就会呼出氧气，让我们在上面哎呼吸很快乐啊！哎呀，离开树我们怎么活啊？所以各位要好好的欣赏那一棵树啊，好好的感谢它，土地呀、啊、树啊、空气啊、太阳啊、水啊。哎呀，新加坡的海美不美啊？美呀、啊！啊，哎呀，这海里面呢、啊，制造了这么美的东西，让我们心如大海啊！海涛，海涛，海浪滔滔啊！看着大海都是海涛啊，就是这样啊！啊，哎呀，太舒服了啊！海里面鱼好快乐的，哎、啊，跟他们念个咒，我毛你一杯没有。啊，你不可能在海里面看到你老婆吧？啊，一直想到你老婆，哎呀，烦了烦了。啊，你要随时想着大海，想着清净的世界，想着虚空，想着树，哦，都要把关心的层面扩大了。这关心的层面一扩大，这个小小的问题算什么呢？啊，这个身体得癌症生病，哎呀，那只是一个感觉就算了，能过三个月也不错啊。三个月更精进呢、啊，哎，我现在三个月舍报，我下辈子就要去极乐世界了，乃至趁愿要投胎找哪一位法王都定好了，哎，自己心中已定了，哎，这下安心了，死就要换了，换一个更好的，啊，不然还怎么跟人家说再见也？像我现在想说，我如果生病得癌症，那多爽啊，就不用再叫我海涛老师啊，红吧，红红，不用红了。现在没话讲了，躺在床上吹冷气，我忙里边，我忙里边，啊，做入关禅修，管你医生什么化疗不化疗，那是你的事，我管我的，你做你的，啊，哎，你就是这样，啊，但是现在有一点点力量，你不去做，像各位，哎呀，那边有个贫穷的小孩啊，需要一百块，你口袋有一千块，你不拿出来，不好意思，很痛苦，哎，就只好拿出来。但是就没有了嘛，你没什么不好意思的了，啊，所以现在有一点点的力量，哎，我们叫毫无吝啬的给予付出，还要感谢对方，让我们有机会去付出嘛。所以第十六，如果说人生是一朵花朵呢，那么对众生的爱跟慈悲就是花蜜，哎，所以各位要多生一些花蜜出来，啊，你走到哪一天像哈尼哈尼多好嘞。我看人家叫老婆叫哈尼哈尼，哎，各位哈尼，亲爱的，舒服啊，啊，不好意思说了这样，哎，那学佛学到这样，别人都看到你哈尼法师，哎，所以我今天去有个小朋友说，哦，海伦法师，好高兴看到你啊，好爽，哎，活得好有意义啊，啊，因为别人说高兴看到你哎。啊，你没有白来了啊！所以各位，那如何让如此呢？只要有爱跟慈悲，谁都欢喜看到
我虽然出家十四年了，如果我老婆现在很讨厌我，我就白修了，对不对？哎、呃，今天传奇把这个说，哎，你老婆也不错了。想到你就快乐，你也不去找别人，我说对了对了，对不对？布施嘛，把你布施给众生，嗯，对对对，啊，他看到我还不会很讨厌，呃，还真想看我，哎，还有活着还有一点价值，呃，所以我每次一年我过去老婆来看我一次，我都会偷瞄，有没有在看我？有，哎，还可以，啊，我至少不让他讨厌哦，啊，如果一个人认识一个人。就很讨厌再见到你，那就惨了。你卖来我边讨钱，我和你讲，那你就完了啊！所以各位要随时哎想着别人，但是你尽管做的再好，还是有人会讨厌你。记住我这句话啊！所以我们传奇法师今天又说：“哎，海浪法师，你讲一过一句话，这个世间呢、啊，只有真的敌人跟假的朋友。”对对对对对对，是如此。如果你活活在相对的世间，真是如此。但是，哎，我们如果活在一个绝对的佛性，就不是如此。但是，所以对这个五浊恶世，我们还是要有忍辱跟慈悲啊！啊，哎，是他骂我是因为爱我，不然怎么会骂我？就太爱我啊，太关心呢。海涛最近要干嘛？推火供。啊，这个不是佛教，要开始骂了。啊，哎呀，你实在太关心我了。啊，我没有机会跟你好好解释。啊，这要观想，你就坐在我面前，我来咣咣咣咣咣跟你讲火供的功德利益，你听了，嗯，有道理，有道理，哎，种了一些善根在对方的心，你不能说，哎，这这个毁谤我这个人没用，那我又不清净了，我又离开我的菩提心了。若菩萨舍一众生，即破菩提心境。哎，不行不行，他我不能够不要他，哎，随时关心着他。随时这样子想啊，所以第十七要善用爱的眼神跟温柔的动作来传达你内心的慈悲。好，各位来，先给我一个爱的眼神，温柔的动作。哎，开始跟你不认识的赶快握一下，后面后面后面，旁边没人要管哦，大家很被动哦。啊，各位你要赶快。你好，你好，你好，啊啊，然后物马里边没有，我的功德给你，你好，你好，你好，啊，接着握手的时候，赶快传达你的功德给对方，啊，你的业障给我，各位要真如此啊，你不要怕、啊，所以我我师傅说，哎，以前我师傅还没有闭关，有一次看到我在电视上跟人家加持，他就问我，海涛，你怎么跟人家加持？我说加持就阿弥陀佛，阿弥陀佛，加持他，他说你这个不算数。你手放在他头上，你要想说你的这种痛苦都给我吸过来、啊，然后呢，阿弥陀佛，阿弥陀佛，要把我的功德放在你身上，这样一个一个这样来，啊，我说你要这样加持，我说师傅，这个还得了啊？啊，这个那那不是一下子加持完我就倒地了吗？啊，他说你没有信心，你试试看，我是一教奉行，我就开始试。只要来给我加持，我就吸他的业障，然后我给他看，结果我电力越来越强，哇、哦！一加持完、哦，身体又发烧发烫，我说：“哎、哦、呀，原来师傅讲的没有错，佛跟我讲的没错，手放开不会摔死，不行不行，我不能放，你放开你就坐在莲花上，你就把他业报吸进来，功德给他，你马上病就好了。啊”各位。这是信仰，佛哥说了，越布施越穷，就越布施就越福报啊！你越恨的人，你要对他越慈悲，那你就快乐。啊，你说不行啊，怎么可以这样呢？那你又有凡夫的我执想法跑进来，那你就错了啊！所以各位呢，你要把别人的业障啊，所以像我每天我回到新加坡就要回到那个那个红灯区，对不对啊？然后车子又会塞车。然后就看了看了这么多男人，好苦啊！将他们的欲望给我吧。我我我我我我会念断欲望咒，啊啊，吸进来吸进来，各个绕一绕就回家吧。啊，然后那些女人好像不能看，因为实在是太性感。啊，然后就念的我妈，我妈
，为什么穿那么凉快？所以还一直念，一直念。各位你要这样修啊，你不要说啊倒霉啊又到红灯去了。啊，那你又污染，你又激嫌对方，那你就没机会休息。啊，你要一直观想那个男人、那个女人，就是我们本来的面目，本来还没修行就是这样，各个好色、闷骚，只是不好意思去而已。啊，不然谁不想要去风骚风骚？啊，哎呀，他们内心呢、啊，没有佛法好苦，就是需要佛法。哎，所以要是我有神通，我马上变成帅哥。对不对？然后跟每个女人都睡，啊，又给他钱，当他一跟我一睡，马上开悟啊